హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్ సిరీస్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్ సిరీస్లో ఇప్పటివరకు మనము బేసిక్ త్రీ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మెయిన్గా కంప్యూటర్ అనేది మనం ఇప్పటివరకు చూసిన క్లాసెస్లో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్లో డివైసెస్ ఏంటి కంప్యూటర్ వల్ల యూజెస్ ఏందో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్లో మెయిన్గా మనకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి మైక్రో కంప్యూటర్ మినీ కంప్యూటర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అండ్ సూపర్ కంప్యూటర్ మనం మైక్రో కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అసలు మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ అనేది మనకు బేసిక్ వర్షన్స్లో వాడుకోవచ్చు మైక్రో మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి మైక్రో కంప్యూటర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నార్మల్గా మనం ఏదైతే ఇందులో పర్సనల్గా వాడే కంప్యూటర్స్ ఉంటాయో అంటే నార్మల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కానీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కానీ అంటే ఏదన్నా గూగుల్ సర్చ్ చేయడానికి కోసం కానీ బ్యాంటి బేసిక్ వర్షన్స్ కోసం వాడే కంప్యూటర్స్ అన్నింటినీ మనం మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటాం సో దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో స్పీడ్ కానీ కెపాసిటీ కానీ స్టోరేజ్ కానీ యావరేజ్గా ఉంటాయి అంటే మనకు దీ చేసే వర్క్ అనేది ఈ మైక్రో కంప్యూటర్ అనేది సింగిల్ యూజర్ కంప్యూటర్ అంటే ఒక పర్సన్ ఎట్ టైం ఒక కంప్యూటర్ మాత్రమే వాడవచ్చు ఇది దేనికోసం అంటే బేసిక్ వర్క్ కోసం అంటే మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు వర్క్ పర్పస్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి కోసం వాడే సింగిల్ యూజర్ కంప్యూటర్ని మనం మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటాం మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ ఇవన్నీ మైక్రో కంప్యూటర్ కిందకి వస్తాయి దీంట్లో ఉన్న ఇంకో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు మైక్రో కంప్యూటర్స్ అనేది బేసిక్ కాస్ట్లో వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మినీ కంప్యూటర్ సో మినీ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ను సింగిల్ యూజర్ కాకుండా మల్టీ యూజర్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్ని ఒక టైం ఒక పర్సన్ కాకుండా మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వాడే కంప్యూటర్స్ని మనం మినీ కంప్యూటర్స్ అంటాం సో మీరు మెయిన్గా చూసుకుంటే బిజినెస్ ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ని మనం బేసిక్గా ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అంటే మనకు బిజినెస్ స్మాల్ బిజినెస్లో కానీ సో చిన్న చిన్న ఆఫీస్లోస్లో కానీ మనం ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ని వాడతాం సో ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే మనం ఒక సిస్టమ్ని ఒక టైం ఒక పర్సన్ కాకుండా మల్టీ యూజర్స్ వాడుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం బ్యాంక్స్లలో చూస్తాం స్కూల్స్ కాలేజీలలో చూస్తాం మెయిన్గా వీటిని స్కూల్స్ కాలేజీలో వాడతారు ఎందుకంటే మనకు ఒక సిపి అనేది ఒకటి ఉంటుంది మానిటర్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉంటాయి అంటే ఒక సిపి పైన మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేది పనిచేయచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల మనకు కొంచెం కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది అట్లాగే మనం సిస్టమ్స్ అనేది మల్టిపుల్ పర్సన్స్కి మనం ఎట్ ఏ టైం మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ కానీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంతా ఫాస్ట్గా పనిచేయకపోయినా కానీ మనకు మైక్రో కంప్యూటర్ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా పనిచేస్తాయి అంటే దీంట్లో స్పీడ్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ మైక్రో కంప్యూటర్ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక ఒక టైం ఒక ఒక యూజర్ మాత్రమే వాడాడు కాబట్టి మల్టీ యూజర్స్ కంప్యూటర్స్ ఇవి అంటే మనం మల్టీ యూజర్స్ ఎట్ టైం ఒక సిస్టమ్స్ పైన వర్క్ చేయొచ్చు బ్యాంక్స్లలో అంటే బేసిక్ వర్షన్స్ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ అనేది ఎక్కువగా వాడతారు సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఒక ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మెయిన్ కం మినీ కంప్యూటర్స్ని వాడతారు చిన్న చిన్న ఆఫీసెస్లో మినీ కంప్యూటర్స్ వాడతారు స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎడ్యు ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ని మనం ఎక్కువగా వాడతారు ఎందుకు అంటే ఈ కరెంట్ను సేవ్ చేయడానికి కానీ మనీని సేవ్ చేయడానికి కానీ ఒకటే టైంలో ఎక్కువ మంది యూజర్స్కి ఈ సిస్టమ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మెయిన్గా ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ని వాడతారు నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకు మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేది లార్జ్ సైజ్ సో ఇది కాస్ట్లో కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది సో మరి దీని వర్క్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు చూసిన మనము మినీ కంప్యూటర్స్ కానీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ కానీ వాటికంటే చాలా స్పీడ్గా పనిచేయడానికి అంటే మనం మన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో వీటిని సర్వర్స్ అంటాం సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్క ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా ఎట్ ఏ టైం ఒక సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేయొచ్చు సో వీటిని మెయిన్ ఎక్కడ వాడతారు బ్యాంకులో కానీ హెల్త్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లలో కానీ వీటిని ఎక్కువగా మనము బ్యాంక్స్లో కానీ ఇన్సూరెన్స్లో కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఎక్కువగా వాడతారు దాంతోపాటు ఆన్లైన్ షాపింగ్ అంటే ఎక్కడైతే డేటాబేస్ కస్టమర్ యొక్క డేటాబేస్ స్టోర్ అవుతుందో అక్కడ కంపల్సరీ మనకు మెయిన్ ఫ్రైమ్ కంప్యూటర్స్ని వాడతారు ఎందుకు అంటే ఒక కంపెనీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫేస్బుక్ తీసుకోండి ఫేస్బుక్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ సో వాళ్ళ కంపెనీ ఎక్కడో అమెరికాలో ఉంటుంది బట్ కస్టమర్స్ అనేది వరల్డ్ వైజ్గా ఉంటారు సో వరల్డ్ వైజ్గా ఉన్న కంప్యూటర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆ ఫేస్బుక్ను వాడటం వల్ల దాంట్లో డేటా జనరేట్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు దేశంలో
బిల్స్ పే చేయడం కానీ ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడం కానీ ఇలాంటివన్నీ మనము చేసేటి అంత సర్వర్స్ పైన జరుగుతుంది ఫైనల్గా మనం సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఎందుకు తెలుసుకున్నాం సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఇప్పటివరకు ఉన్న టెక్నాలజీలో ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ ఎందుకు ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ అంటారంటే ఇది ఇప్పటివరకు మనం ఏదైనా వర్క్ అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ దాంతోపాటు జీన్ స్పీడ్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో ఇది ఏంటంటే ఒక సెకండ్కు ల్యాక్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఓకే నార్మల్గా మనం ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ వాడతారు అంటే మీరు మామూలుగా ఏదైనా కంట్రీ కానీ వరల్డ్లో కానీ తీసుకుంటే హై స్పీడ్ టెక్నాలజీ హై స్పీడ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ వాడతారు నార్మల్గా మనకు శాటిలైట్ సిగ్నలింగ్లో కానీ శాటిలైట్స్ రాకెట్స్ పంపే దాని కానీ సో మామూలుగా మనకి వెదర్ ఫార్కాస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వెదర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తీసుకోవడానికి కానీ ఏదైనా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్నారు కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కోసం చాలా రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి హై హై టెక్నాలజీస్ అన్నీ మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ టెక్నాలజీ పైన పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుంది ఇలాంటి ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ పైన వర్క్ చేశారు మనకు గ్రాఫిక్స్ డిజైనింగ్ కానీ యానిమేషన్ కానీ మూవీస్ కానీ దాంతోపాటు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ రీసెర్చ్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ అనేది హై ఎండ్గా ఎంత స్పీడ్ పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీస్ అన్నీ మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ పైన రన్ అవుతాయి మీకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ తర్వాత శాటిలైట్ సిగ్నలింగ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇలాంటివన్నీ టెక్నాలజీస్ సూపర్ కంప్యూటర్ పైన రన్ అవుతుంది సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఇంతవరకు ఉన్న కంప్యూటర్స్లో ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నా మినీ కంప్యూటర్ తీసుకున్నా మైక్రో కంప్యూటర్ తీసుకున్నా వీటన్నిటికంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేసేది సూపర్ కంప్యూటర్స్ సో వీటికంటే కూడా కాస్ట్లు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇవి సో నార్మల్గా వీటిని మనం వాడాలంటే కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటి వాడాలన్నా మనం నార్మల్ పర్సన్స్ అనేవారు నార్మల్ కంపెనీస్ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ని వాడడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇవి క్రోడ్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఉంటాయి వీటిని వాడడం కూడా చాలా చాలా కష్టం సో మెయిన్గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ డిస్ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ కంట్రీ మెయిన్గా కంట్రీస్ వీటిని సూపర్ కంప్యూటర్స్ని వాడతారు ఎందుకంటే కంట్రీలో ఉన్న టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడానికి రీసెర్చ్ చేయడానికి తర్వాత వెదర్ రిపోర్టింగ్కు లేదా శాటిలైట్ ప్రాసెస్ కోసం కానీ వీటి కోసం మాత్రమే సూపర్ కంప్యూటర్స్ని వాడతారు మనకి ఇప్పటివరకు ఉన్న దాంట్లో అమెరికా అమెరికా వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంది దానికి దానికంటే ముందు జపాన్ చైనా దగ్గర ఒకటి ఉన్నాయి ఇండియాలో కూడా కొన్ని సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ ఇండియా ఓన్గా మే డిజైన్ చేసిన సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఇది మనకు కంప్యూటర్స్ యొక్క టైప్స్ క్లాస్ ఈ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే మెయిన్గా కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంది వాటి టైప్స్ అంటే మైక్రో కంప్యూటర్ మినీ కంప్యూటర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏందో తె